继续，漂洋过海的来看你。为了这次相聚，我连见面时的呼吸都在反复练习。夜雨从来没能将我的情意表达千万分之一。为了这个遗憾。总是慢慢的累积在我心中，无法抹去。为了你的承诺，我在最绝望的时候都忍着不哭泣。怕是到包，嗯，嗯，来你抽，嗯，这，哎哎哎，我看你这手怎么了？嗯，怎么了？哎，你这手怎么了？起这么多点呢？啊，这儿蚊子叮的吧？我看我我什么蚊子叮的？哪有蚊子叮成这样的？你苏珊，你看这怎么了？你是不是喝酒过敏了？哎呀，啥事儿？快吃饭。不行，必须去医院。哎，快走走走，必须去，这由不得你。快快快，屋里事儿大。哎，快快快，什么没事？往下没在事，你到前面打车。走，走，走，走。哎呀，我真的不去医院，你别跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢跑，我不敢
以后不能乱吃东西，嗓子好了什么都好说。好吃的，老哥，谢谢你啊，那我们先走了，拜拜。拜拜，哥！拜拜，哥！有空咱们聚，咱撸串去啊！拜拜，哥！哎，韩果果，韩果韩果果我问你，你是不是明知道你自己会过敏，你故意的？你这叫自暴自弃，你知道吗？你行了，少说两句，他顶多贪吃嘛。什么贪吃？我告诉你，他这就叫自暴自弃。果果，虽然我们现在呢嗓子坏了，对吧？但是咱们还是艺人，咱们还要注重形象，对吧？对呀、啊，我是歌手，嗓子坏了我还能做什么呢？去做杂技演员怎么样？啊，或者学化妆，做摄影吧。回来，能不能少说两句啊？他现在心情不好，你让他发泄发泄，陪着他行了吗？知道，我心情还不好呢。你心情不好，我心情还不好呢。你要去丽江？嗯。什么时候去？明天。出去碰见一个高高瘦瘦的男的，他要是问你们为什么来我这儿，千万别说来是送东西的。OK OK， 麻烦您先签下字。好，好了 ，OK， 谢谢啊。我走了。好，慢走。哟啊，家里来这么多人啊？啊，我们不是来送东西的。啊，对，他们是我朋友。哎，慢走啊，下次再来。慢走，慢走。那个朋友说来看我，你说来就来吧，还拿这么多东西，太客气了。对，我承认，东西是我买的。别看东西多，一共就花了一千块，你想怎么偿还我？你说。不好意思，不好意思，刚才同事疏忽了，您这次消费超过两万人民币，我们将会有新春白金福袋送给您。呃，祝您新年快乐。哎，你搞错了，真的，你肯定搞错了。哎，怎么怎么了？哎，搞错了。他搞错了。你你你的。哎呀，挺有创意啊！把卡冻在冰箱里，还有吗？没了。哎，没有了，这这这这这这。这种招你都想得出来？你原来是搞迪特工作的吧？啊，厉害啊！真的，你也觉得我厉害？我想了好久才想到这个办法的。不是，你你不知道，您大过年的不让女人扫货，实在太没人性了
，现在商场都在打折，全都是优惠。不是，我跟你说，你听我说，说 Prada 的专柜最新款的包包都九八折。我要不是想起你让我控制，我说什么也把它买回来。哦，这么说你还委屈了？一般委屈吧，幸好我自控力强。太不像话！你之前在戒除班搞那次起义之后，你知道我们老师捶腿揉背，我说了多少个对不起吗？啊，人老师跟我说了，教学这么多年，从来没见过你这样的极品。我跟人说，他那天是情绪失控，他受了点刺激。其实他很乖的，他在家里把这些买的东西全都给你打包，要。你卖了吗？卖什么？站住！站住！千万别开我衣柜！谢谢啊！你跟我玩暗度陈仓是吧？我都说了不让你开衣柜的，爸，我春节一定回家。哎呀，咱们现在不说这事儿好吗？我这忙着呢，回头给您去电话啊，挂了。苏芒，我算明白了啊，你就是做的样子给我看。不是，嗯，我都已经好很多了，真的。你得鼓励我，就像是一个病人，要给他恢复期呀、啊。恢复期是多久啊？半年还是一年 ？OK， 我明白了。那这些都是你自己的事情，我管你的事儿，那叫多余。我是在浪费生命。不不不是，哎，郑楚，不是你听我解释，这。宋老师真让你说着了，他所有的好都是表面功夫，他居然藏了几张卡在冰箱里。您放心，我一直板着脸的，我就没给他好脸色。不过这样有用吗？郑先生，通常学历与社会地位较高的职场女性，在面对购物癖这类问题的时候，反而会比普通人更加的顽固。你越是态度强硬的对她，她就越会刺激他们。至于行不行得通呢？这取决于两点：第一，她患病的程度；第二。就是你在他心目中的地位和影响力了，郑先生，我对您和苏小姐都非常有信心。我跟您说实话，我看他偷偷摸摸买衣服，哎呦，四处藏东西、藏卡、藏钱这事儿，我一想起来我就想乐。你说在一公司里那么强势的女强人，怎么跟小孩似的呢？千万不要笑，也不要表现出丝毫的怜悯，你要坚决地告诉他，这是完全不对的。你态度越强硬，就越有可能触发他的改变。明白，我知道该怎么办。对了，如果有条件的话呢，可以带他远离上海，离这种城市和消费氛围远一点的地方。眼不见为净嘛，换个地方生活一段时间，也许会更好。这办法好。哎，先不说了，他来了啊。楚，我知道我错了，是我错了。我狗拿耗子，多管闲事。哎呀，别生气了，我又不是有意要骗你的，我。春节在哪儿过呀？什么？我问你，今年春节在哪儿过？是在上海呢，还是北京呢，还是在内蒙古啊？我没事，干嘛去内蒙古啊？肯定在这儿过呀。这是我先前收缴的卡和现金，现在如数奉还。还是放在你那儿吧，放我这儿多不安全呀。
，放在我这儿我不安全，我怕被你气得英年早逝。那你至于吗？最佳男主演，真生气了。像天灾呀、啊、疾病啊。都是我们无法控制的。不过我呢，会尽自己的可能，尽量能让身边的人都不留遗憾。哇，是不是不好看啊？非常好。有一个礼物要给你。哦。这是。一见倾心，不过正式版还没上市呢。这个是我手工做的，所以看起来有一些粗糙。对了，这件作品还得了一等奖，要谢谢你。你是不是生我的气啊？我现在说没有，你也不会相信啊。你刚才还叫我唐医生，很明显你还没有原谅我。唐明，我想过很久了，还是不想失去你，这个好朋友。我承认了，我之前对珊珊有好感，但是后来我发现我跟她不太适合，我们各方面想法都不一样。当然，我会找个时间跟她说清楚。也就是说，严小秋跟你更合适了你是陈家明的律师，是的。关于陈家明先生破产，而您那部分债务的问题，需要跟您商讨一下。不不不，等等一下，不是，我想你误会了，我跟他已经离婚了。不管他是破产也好，或是有债务也好，跟我一点关系都没有。我只不过算是他的前妻，明白吗？呃，苏小姐，债务是您和陈先生夫妻关系存在的期间产生的。因此呢，等同于夫妻的共同财产，理应由你们一起承担。凭什么？我们离婚的时候是按法律程序走的，你现在再跑过来跟我说，我要负担一半的债务。不，对不起啊，你所谓的法律常识，我无法理解，我也不想理解。什么事儿是什么？林姐，陈家明的律师刚才给我打电话说，说他破产了，让我负担一半的债务。什么？他要你负担一半？我也觉得奇怪啊，凭什么我负担？你是也觉得很怪是不是？你别急啊，你还怀着孩子，千万不能激动。我怎么能不激动啊？那么多钱我去哪儿弄？好几百万，你知道吗？几百万，这可不是一笔小数目，你一定要搞清楚了。陈家明离婚前就没有好好对你。凭什么离婚以后还要你帮他收拾烂摊子啊？我才不帮他收拾烂摊子。只不过，他家人原来对我还不错。我这个时候千万不能充当什么烂好人。你先把自己肚子里的孩子照顾好了，其他什么都不要管。再说了，陈家明就算再烂，也不敢把你怎么样。
。行了，我先不收了，我还上班呢。您挂了啊。嗯。苏总。这是今年爱美之旅的项目的进展情况。楚哥呢，这回做了 A、B 两套方案。那 A 方案呢，就偏商业，仍然是沿袭爱美之前的风格，以各大城市的主要商场为发起点来开展这个商业活动。那 B 方案呢，就是在大城市的基础上，再深入到中小城市。楚哥这一回想策划一场公益活动啊。赵楚呢？出去了？没出去，就在那儿呢。他为什么不来汇报啊？哦，他说他身体有点不舒服。身体不舒服可以请假呀，公司没说不给假。那那我，那行算了。这两个方案，我评价 B 方案。爱美这个品牌在大城市已经有知名度了，现在主要是遍地开花，拓展中小城市。你把我的话告诉费总。如果他也赞同的话，让郑楚着手推进。OK。身体不舒服。我气死了！哎，你干嘛不走？小顾，问问那个病号，用不用给他叫救护车？我看他病不轻。谁是病号？啊？谁是病号？就你多嘴。楚哥，楚哥，楚哥，楚哥，楚哥，楚哥，楚哥，我不说同意 B 方案啊，叫救护车。楚哥，楚哥，那个苏总让你去协调费总意见，如果没什么问题的话，咱们就继续。我知道了。要我说呀，还协调什么意见呀？都马上要过年了，谁还能坚持战斗在第一线啊？就是。哎，佳佳，你哪儿过年？啊？当然回老家了，你不回啊？我这个理论上是应该回去的，但是我情感上是真不想回呀、啊。你是不知道，我每回回家，只要家里边人超过三个，讨论的主题永远只有一个。小顾啊，年纪也不小了哈，什么时候结婚呢？烦都烦死。哎呀，我觉得要是论催婚啊，楚哥，你应该更有感触吧？凭什么呀？我没有感受。装的。怎么就一个人吃饭呢？其他人呢？也不是人吗？哎呀，女人呢、啊，就是情绪化，你知道吗？镇主管最近的女人缘，好的忘乎所以了。费总，你无不无聊啊？还好吧。明啊，你工作忙，好不容易来一趟丽江，待会儿吃完饭呢，让小秋陪你到附近转转啊。爸，人家才刚下飞机，你也不问问他累不累？不累。哎，叔叔，哎，你最近身体怎么样？我这次回来带了一些药给你。哈，我很好，哎，谢谢你了。这段时间呢，幸亏有小秋照顾我，不过竟给他耽误工作了。正好你来了，带他回上海。带他走，爸，我才刚回来，你怎么又赶我走啊？叔叔，我想让小秋带我到处走一走，不着急。好，好。唐大医生，我们丽江海拔可有两千多米呢，我怕你身体不适应
，我的身体素质很好。那你可要做好准备了，万一明天你在半路上身体不支晕倒了，我可不负责任啊。那好啊，只要你行，我就行。大明啊，我这还一瓶好酒啊，绵柔金六福，今天啊，你可得多喝点啊。我呢，陪你一点点。爸，叔叔你不能喝。哎，我不喝，让唐明喝。动起来，注意呼吸。哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！哈！周总，怎么又是你啊？那个楚哥他还是不不不太舒服。啊，那个楚哥说了，是这样，那个如果这儿没有什么问题的话，就在这签个字就可以了。注意抖起来啊！不是跟你说了吗？让你叫救护车。哎，快好了，快好了，快好了你这个你看午休时间嘛，带着带着大伙带做运动是吧？多好。跟他说，身体不舒服，这样死得快。啊！那苏总没什么事我就先出去了啊！我做运动了啊！哎，活动开，活动开啊！起来，放松我们的肩膀。放心吧，没问题。哎，但是你可答应我个事儿啊，你得把我姐照顾好。你要是照顾不好我姐，我给谁打电话呢？你怎么出来了？找你啊，正主。嗯，还真是啊。哎呀，你放心好了，现在的我已经没有心思追她了。走了，唐果果。你现在这状态特别好
比以前的大小姐高高在上的样好多了，<笑>可爱多了。是吗？苏畅啊，你对可爱的要求也太另类了吧？走了，别废话，唱歌的。来来来，废话。我们谈谈，跟你没什么好聊的。正楚，我不就是背着你藏了钱跟卡吗？嗯，我已经承认错误了，你想怎么着？没完没了干嘛呀你？你你会承认错误？你真的承认错误吗？对，你，我承认。那你是不是应该做点什么事情来弥补一下我？做什么？进来再说。你可说了，你要弥补我，你得说话算话。我什么说话？你看，我就知道你这种人说话不算数。行啊，我说过，你想让我做什么？啊，跟我回绍兴。绍兴？嗯。上次出差没法过啊。绍兴是我老家，我想带你回家过春节。哦，是你家呀？嗯。我说你那计划书做的那么得心应手，那你当时为什么不说呢？我这不是怕某人说我假公济私吗？还学大禹治水，三过家门而不入。你过奖了。等会儿，你刚才那句话的后半句说了什么？让我陪你回过春节。不是你疯了吧？你看我是为你好，要不然你怎么办？自己一个人在上海过年啊？啊，我告诉你啊，苏畅今年可没时间陪你，他有事儿。谁说的？你看你不信，来来来来来，你给他去电话，你问问他。嗯。喂，哎哎，姐。喂，苏畅，是我。你今年过年什么安排、啊？今年过年呢，我就不陪你一起过了。那个，我这边忙着呢，所以说你这个岳父也笨手笨脚的，你就别给我添麻烦了啊！啊，咱俩好不容易在一起能过过春节的，都多少年没过了？是啊，多少年没在一起过年了，反正也不差这一年了啊！咱们明年再见啊，听话姐，先亲一口。嗯。哎呀，怎么样啊？我没骗你吧？大不了一个人过呗，又不能少块肉。哎呀，为了避嫌啊，我再给你一个更充分的理由。看看，这是爱美之旅项目拓展计划书，上面有你的签字，对吧？你跟我们大家说过，说爱美之旅这个项目太重要了，我们要以大城市为基础啊，向中小城市去拓展我们的这个品牌效益。现在绍兴就是我们拓展的第一步。你作为这个项目的主要负责人，你是不是得亲自出马？郑楚，嗯，你是设了个套让我钻，是不是？之前所做的一切都是你预谋好的。嗯，之前纯属巧合，但发展到今天这一步，我认为是缘分。你这是通知我？车票都给你买好了。先斩后奏，你行啊？你还有什么招没使啊？明天早上别赖床，火车不等人。唱什么啊？明早准时出发。这些是什么？我们这次旅程的最后一个景点是玉龙雪山，所以呢，装备得备齐了。嗯，这个医疗小包呢，是以防意外的情况发生可以用得上。还有这个饼干
，饿了的时候可以充饥用。还有，还有很多很多，要不要继续听啊？如果听的话，可能会很久啊。听到几点可以睡啊？那大概得十二点吧。哦，那就算了。哎，小九，我忽然发现你以后肯定是一个好妻子，好妈妈。为什么这么说呀？因为你担心的事多，而且我的感觉很准。哦，对了，嗯，雪山上很冷，我怕你的衣服太薄了。走之前，我们挑一件厚一点的衣服。好吧，妈妈。讨厌。哎，问一下，玉龙雪山那边有龙吗？有啊。龙龟，那请问玉龙雪山有没有雨？有啊，有雪。<笑>听你清唱没有伴奏的唱，唱，唱歌。没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现在我的世界里，带给我惊喜，情。飞欧，我就是觉得有点怪。说谁怪呢？怪，怪是吧？怪就对了，果果。嗯。这不叫怪，嗯，这叫 identification of song。啥玩意儿 ？identification of sound。哎，就是声音的识别度了。啊。哎，我告诉你，嗓子好的人太多了，你知道吗？比青藏高原高几个 key 的人多的是。However。记得住吗 ？A little， 对吧？完全记不住。你再听听他的嗓子，听听他的嗓子，听听他的声音。没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现。上一秒钟，带着一丝丝的做作，啊不，做作。哎哎哎哎，果果，我真没做梦。你不相信 Tony 吗 ？Tony 的审美你懂的，对不对？我告诉你，你不仅可以唱歌，而且你会比以前更红。是吗？我们成功了。我，给我，给你们。耶 ，Because of you，Because of me。耶，我们成功了。哇，太激动了，真的。我，哇塞，不行，我要唱首歌。翻身农奴，把歌唱。来来来，哎呀，看我看，我过一下。哎呦，哎哎哎呀，说个什么呀？这是啊
还没过瘾呢，一个人也可以玩。哎呀，才玩了几圈，陈太太她有事儿，她出去了。嗯，没过瘾。成天只会打麻将，看电视。你女儿果果的事情，你有放在心上吗？果果她怎么了？呃，你拨一百万到陈毅然的户头上面，他不是在开演唱会吗？让他请果果做演唱嘉宾，还有那个舞蹈演呢，请他安排一个角色，让唐氏企业来赞助呢，毫无问题。千万要记住，不能让果果知道。花这么多钱为女儿铺路啊？你这是怎么啦？你终于想起来问了、啊，你这个想当妈的吗？我，我问你，啊，你有多久没有看到果果在电视上了？他多多久没唱过歌了？果果出事了？哎，不算出事了，顶多是个坎吧。哦，那是那样啊。不过我觉得奇怪了，以前你是不让女儿去娱乐圈的，现在女儿这日子不好过了，你又偷偷的帮她，你这心里到底怎么想的呀？我是怎么想的？以前我是担心她迷失在这个娱乐圈，现在她有困难了。我这个做爸的不能拉他一把吗？不能唱歌对他打击是很大的吗？哎，陈总啊，是不是这个事情要拜托你了？果果这边呢，请你帮个忙啊！啊，谢谢谢谢，拜托拜托，我们改天吃饭啊。幸好上次留了唐明家的电话。喂，喂，你好，我是陈珊珊，请问唐夫人在吗？珊珊啊，你找唐明吗？他去丽江了。是不等你，也不敢问自己，怕找不到答案时又刚好下起雨。总是那么慢的你，是不是我太着急